Assalamualaikum. My name is Zubair Ali. आज हम पढ़ेंगे power dissipation in a resistor. तो हमारे current की मुख्तलिफ properties होती हैं. For example, अगर हमारा current वो किसी resistor से flow कर रहा है, तो उस resistor में heat पैदा करेगा. या वही current अगर से वही magnitude of current किसी micro material से cross करेगा, तो उसमें heat पैदा करेगा. अगर वही magnitude of current अगर tungsten wire से move flow करेगा तो उसमें रोशनी पैदा करेगा तो ये सारे इफेक्ट्स ऑफ करंट है तो पावर डिसिपेट हो रहा है अगर बल्ब है तो बल्ब में पावर डिसिपेट होगा अकॉर्डिंग टू आउटपुट लाइट मतलब वो पावर डिसिपेट होगा लाइट में अगर रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें जो पावर डिसिपेट होगा वो इन टर्म्स ऑफ हीट डिसिपेट होगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक रजिस्टर हमारा कितना पावर कंज्यूम कर रहा है या डिसिपेट कर रहा है या कोई हमारा बल्ब है या कोई पंखा है तो वो पावर डिसिपेट कर रहा है कैसे कर रहा है उसके लिए हमें हमारे पास फार्मूलेज हैं जो फार्मूलाज हैं उसको हम फॉलो करते हैं वीडियो स्पूट करते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिसिपेटेड पावर बन जाता है फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक रजिस्टर है और इसी रजिस्टर से वेन सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करें तो उसमें हीट पावर डिसिपेट होगा इन टर्म्स ऑफ हीट तो उस पावर को कैसे कैलकुलेट करें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फिगर नंबर वन है उसमें एक रजिस्टर है टेन ओम्स का और उससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो वन एम्पियर है तो हमारे पास एक वैल्यू है करंट का दूसरा वैल्यू है रजिस्टर का इसी की तरह दूसरी फिगर है हमारे पास जिसमें है हमारे पास वही सेम टेन रजिस्टर टेन ओम्स का रजिस्टर है और इसमें क्या है कि टेन वोल्टेज हमने एज ए इनपुट सोर्स वोल्टेज देती है तो इसमें भी हम पावर डेसीपेट कैलकुलेट करेंगे इसमें भी पावर डेसीपेट करंट जो पावर है वो भी कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम अगर आ जाए पावर डेसिपेट का फार्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R मतलब जब हम करंट को स्क्वायर करें करके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पावर डेसिपेट डिसिपेशन मिल जाएगा यहाँ पे हमारे पास करंट का वैल्यू है एक एम्पेयर और यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है दस तो एक एम्पेयर को स्क्वायर करके दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा दस वाट टेन वाट तो हमारा ये जो रजिस्टर है वो टेन वाट इज ए लोड एक्ट करेगा और क्या करेगा उस करंट की मेनूट को कन्वर्ट करेगा हीट में पावर हमारा डिसिपेट हो जाएगा अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास पावर डिसिपेशन का फार्मूला है P इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान वाट मतलब वोल्टेज को स्क्वायर करके उसकी रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारे पास जो पावर डिसिपेशन आ जाएगा तो इसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पे वोल्टेज की जगह बी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखेंगे वोल्ट टेन वोल्ट उसको स्क्वायर करके फाइव से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा टेन वाट तो यहाँ पे भी जो रजिस्टर है वो टेन वाट पावर कंज्यूम कर रहा है इस सर्किट में हमें देखें कि सिर्फ एम्पेयर है और प्लस में रेजिस्टेंस है और इस सर्किट में देखें वोल्टेज है और रजिस्टेंस है तो अकॉर्डिंग टू सर्किट हमारे पास फार्मूला एक है पहले बना बनाया हुआ फार्मूला है कि एक अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें आप एम्पेयर हैं और रेजिस्टेंस हैं तो उनको आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करें करंट करंट को और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पावर डिसिपेशन मिल जाएगा और उसी तरह अगर हमारे पास किसी सर्किट में वोल्टेज अवेलेबल है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास है तो वोल्टेज को स्क्वायर करके उसकी रजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पावर डिसिपेशन आ जाएगा तो ये फार्मूले हमारे पास कहाँ से आए तो हमने पहले तीन फार्मूले पढ़े थे यहाँ पे कि पी इज इज इक्वल टू वी आई वी इज इक्वल टू आई इंटू आर आई इज इक्वल टू वी एपान आर वी आर इज इक्वल टू वी एपान आर तो ये तीन फार्मूले हमारे पास ऑन्स ला के थ्रू ये ऑन्स ट्रेंगल के थ्रू हमारे पास तीन फार्मूले थे जहाँ पे मैं बना रहता हूँ ऑन्स ट्रेंगल और दूसरा ट्रेंगल होता है पावर ट्रेंगल अगर इन दोनों ट्रेंगल्स को हम मिला लें तो हमारे पास ये तीन फार्मूले बन जाएंगे एक पी इज इक्वल टू वी इन टू आई दूसरा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और तीसरा पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर तो हमारे पास तीन और फार्मूले बन गए हमारे जो बेसिक फार्मूले थे तीन ओम सलाह और पावर ट्रेंगल को ला था अगर हमारे पास पास ओम सलाह से फार्मूला पी इज इक्वल टू आई इंटू आर और हमारे पास बेसिक पावर का फार्मूला पी इज इक्वल टू वी इंटू आर तो हम क्या करेंगे अगर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन हम वी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें वी का फार्मूला यहाँ पर रख दें 
तो P इज इक्वल टू आ इंटू आर इंटू आई तो I I को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू आ स्क्वायर आर और दूसरा फार्मूला बनाने के लिए P इज इक्वल टू बी इंटू आई है ऑलरेडी हमारे पास और इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू अगर हम I का वैल्यू पूरी कर देंगे P इज इक्वल टू बी इंटू वी अपन आर जो आई का वैल्यू है तो वी बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर का फार्मूला बन जाएगा पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन तो हमारे पास टोटल छः फार्मूले बन गए यहाँ तक के कि एक होंस तीन होंस ला के फार्मूले से हमारे पास आ रहे हैं और तीन फार्मूले जो हमारे पास होंस ट्रैंगल से और पावर ट्रैंगल से आ रहे हैं तो अगर हम जब भी हमारे पास कोई चीज ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें हमारे पास वोल्टेज अवेलेबल नहीं है सिर्फ एम्पियर है तो हम ये फार्मूला पूर्ण करेंगे जिससे हमें पावर डेसिंग मिल जाएगा और हम अगर हमारे पास ऐसा सर्किट है जिसमें करंट अवेलेबल नहीं है तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पी सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपन आर तो पावर डेसिक्वेशन हमें मिल जाएगा आई हाउ आई होप आपने सारे फार्मूलेस नोट कर लिए होंगे अगर आपको इन फार्मूलेस के मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में थैंक यू वेरी मच